அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் வேலர் போலீஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அதாவது சுற்றுப்புற சூழலுக்கு வெயிட்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான வெயிட்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூன்று கேள்விகள் தாராளமா இந்த டாபிக்ல இருந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப இந்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா என்ன இந்த புக்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ என்ன புக் பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவது மற்றும் பனிரெண்டாவது ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா எதுல இருந்து உங்களுக்கு அதிகமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது மற்றும் பத்தாவது புத்தகத்துல இருந்தா சோ நீங்க அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன் இதுல எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எயித் அண்ட் டென்த் அதிகமா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் பாருங்க Who was the first Indian woman to strike an international reputation as wildlife photographer? That is India is the first one to be a wildlife photographer. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்க 10th புத்தகத்துல ஒரு டூ யூ நோ தாமா சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ வன உயிரி புகைப்பட கலைஞர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இது கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா ராதிகா ராமசாமி இப்ப இந்த ராதிகா ராமசாமியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன விஷயம் தெரியணும்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டுல பிறந்தவங்க தமிழ்நாட்டுல எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்மா தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வெங்கடாச்சலபுரம் அப்படின்ற கிராமத்தை சார்ந்தவங்க தான் இவங்க சரி இவங்க இவங்க எப்படி மேம் ரீச் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த போட்டோ புக் எல்லாம் போடுறது புகைப்பட தொகுப்புகள் இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நல்ல பறவைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டா போட்டோகிராபி பண்றது மூலயமா பாத்தீங்கன்னா இவங்க இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச அளவுல பாத்தீங்கன்னா எடுத்த பிடிச்சிருக்காங்க சோ இவங்க பண்ண ஒரு போட்டோ புக் அதாவது புகைப்பட தொகுப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த பெஸ்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் மொமெண்ட்ஸ் அதாவது தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ன புகைப்பட தொகுப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா வன உயிரிகளின் சிறந்த தருணங்கள் இதை எப்ப அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு சோ அப்போ கொஸ்டின் பாத்துங்க முதல் பெண் வன உயிரி புகைப்பட கலைஞர்னு யாருன்னு கேட்டுட்டாங்கனாலுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதிகா ராமசாமி அவங்க எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்கன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சோ தேனி மாவட்டம் வெங்கடாச்சலபுரம் கிராமத்தை சார்ந்தவங்க சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இது மேட்ச் தான் இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரே கேட்டுட்டாங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எஸ்ஐ தாலுக்கு எக்ஸாம்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினை கேட்டாங்க சோ இதை ஒரு டைம் பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டைகர் அதாவது புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் நமக்கு புதி புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம்னாலுமே அது எப்ப அமல்படுத்தப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு சோ அப்ப எழுபத்தி மூணு எங்க இருக்குன்னு பாக்கலாமா சோ டி ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க யானை பாதுகாப்பு திட்டம் இது என்ன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மூன்றாவது பாருங்க முதலைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு சோ நான்காவது பாத்தீங்கன்னா கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் அதாவது ப்ராஜெக்ட் சி டர்டல் இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது லாஸ்ட் பாருங்களேன் இந்திய காண்டா மிருகங்கள் பாதுகாப்பு திட்டம் இது பாத்தீங்கன்னா ரைனிங்கா ஒரு ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ரைனோ சரஸ் வந்துட்டாலுமே காண்டா மிருகங்கள் வந்துட்டாலுமே ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தான் உங்களுடைய ஆப்ஷன் சோ அப்ப இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே எங்க இருக்கு பாருங்க பி ஏ இ பி சி சோ உங்களுடைய ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சி ஆப்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது ஒரு அதிகமா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் சொல்லலாம் அதிகமா எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய கொஸ்டின் சொல்லலாம் அதாவது இந்த சிப்கோ மூமெண்ட் இந்த சிப்கோ இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுந்தர்லால் பகுகுணா அதாவது இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி வச்சவர் தான் இவர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிப்கோ இயக்கம் டேஷ்க்கு எதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதாவது 
எதுக்கு எதிராக இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காடு அழிப்பு அதாவது இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிப்கோனா கழுவுதல் அதாவது டு ஸ்டிக் ஆர் டு ஹக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல நிறுவனரின் <laughs> அழிக்காம இருக்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிப்கோ இயக்கம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க எக்ஸாஸ்ட் அதாவது வாகனங்கள் வெளியேற்றும் புகையில் உள்ள வாயுக்கள் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இது ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் தான்மா சோ கார்பன் மோனாக்சைடும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாகன புகையில வெளியிடக்கூடிய ஒரு வாயு தான் சல்பர் டைஆக்சைட் அப்புறம் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் தான் சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இதாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாய்க்கல் எல்லாம் வெளியேறது வெளியேறதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓசோன் மண்டலத்துல ஓட்டை விழுதுன்னு பாத்திருப்போம் அது மட்டும் இல்லாம புவி வெப்பமயமாதல் அதாவது குளோபல் வார்மிங் இது எல்லாத்துக்குமே ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதாலதான் பாத்தீங்கன்னா அமில மழைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சோ அந்த அமில மழையும் வர்றது காரணம் என்ன வாய்க்கல்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான்மா சோ நெக்ஸ்ட் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் பசுமை இலா வாயு இப்போ இந்த இந்த டாபிக்கோட ரிலேட்டட் ஆன ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கூலிங் ஆஃப் த எர்த் இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் டிராப்பிங் ஆஃப் யூவி ரேஸ் அப்புறம் பூமி வெப்பமயமாதல் தாவரங்கள் பயிர் செய்தல் இதுல என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பூமி வெப்பமயமாதல் அதாவது வார்மிங் ஆஃப் எர்த் ஆக்சுவலா என்ன பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு மீத்தேன் இப்படி ஒரு சில வாய்க்கள் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அந்த மூணு வாய்க்களுமே இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் தான் சோ அப்போ இந்த வாய்க்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா பொதுவாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில புற ஊதா கதிர்கள் என்னக்கூடிய யூவி ரேஸ் நம்மளுடைய சன் கிட்ட இருந்து நம்ம பூமி மேல படுதுங்களா சோ இது என்ன ஆகும்னா பட்டுட்டு நம்ம வளிமண்டலத்துல பட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து ஹீட் அதாவது ஹீட் வந்து நம்ம இந்த சன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹீட் வந்து நம்ம பூமி மேல பட்டு திரும்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸுக்கு போயிடும் ஆனா இந்த கேசஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த பசுமையில வாய்க்கள் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை திரும்ப ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பாம அப்படியே பூமியிலேயே தக்க வச்சுக்கும் சோ இதனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம புவி வெப்பமயமாதல் பாத்தீங்கன்னா அதிகமாகும் சரி இந்த புவி வெப்பமயமாதல் இதால என்ன எஃபெக்ட் அதாவது என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இந்த பனிப்பாறைகள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கிளேஷியர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த பனி பாறைகள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுவும் ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமான ஒரு பாக்ஸ் டேட்டா தான் உங்களோட டென்த் புத்தகத்து படி ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் இந்தியா இஸ் தி டேஷ்ட் டேஷ் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் இந்த வேர்ல்ட் அதாவது கச்சா எண்ணெய் பயன்படுத்துறதுல நம்ம இந்தியா வந்து எத்தனாவது நாடா இருக்கு அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ இதுல இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது நாடு சரிங்களா சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாரு ஆக்கிரமிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ ரெண்டாவது பிளேஸ் பாத்தீங்கன்னா சைனா சோ அதுக்கு அடுத்தபடியா மூன்றாவது இடத்த பிடிக்கக்கூடியவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா தான் சரிங்களா சோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக இது பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் டேட்டா தான் உங்க டென்த் புத்தகத்துல இதுவும் 
So, if you have PVC, cadmium, lead, chromium, the PVC is the plastic, the oxide, 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 B option my the other in a perka mandalatin valerchi badi kirade. Renda the parang like cadmium. Cadmium in a panon padina narambagalai badi kirade. Apo renda option match for Niduma B D. Inger kuparanga B D. So option D. Next to Padina EM. EM on the Koran the Gala lead in aluminum a child in Abuchkla. L E D lead child. So Koran the Gala Padina. Mole Valachi, Badikira, the next Padina, chromium. Chromium Podua Portavarico, Muchitinara last to Mada, the osmatic bronchitis, Abdin Sulwanga. Other in the chromium Adima, Kadivande, Thoricalical Lern, the industrial Lern, the Veli Erra, the Nala Patina, Namakena, Noi Varun Patina, Asthma and Nakuria, Noi Airpodo. So the option Parangapo, B, D, A, C. Adamoto Lama, in the chromium the Pati, Patina, Shakila Bono, Abdin Dranga. This is do you know them? You can see the data. You can see the data. You can see the research. You can see the data. 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 You can Ramanathapuram district is the same thing. So, you can see the chromium. In the chromium. For example, in the industrial waste, we have to use the same thing. We have to use the same thing. We have to use the chromium model. 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 We have to use the chromium uh, unmarried are coming to the infertility. So long as the mallet than me, air part of the Kudia or a Vishim the Padina Nama Chromium. Chering now. So by the option another B D A C. Apo polyvinyl chloride in a percamandal at the Vadicum, other reproductive system. Next cadmium Padina, neural damage. Other than Nama Naramagala Vadicum. Next. Lead to Patina, Muli Valerche, Kodanigala Badiko, Nanga, Chromium Patina, a Muchitinaral asthma, the asthmatic bronchitis. So, in the eighth book, you know, 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 you Wangari Matai, Abdin Ronga. A pair of pack a different arcling, so upon way, Namanatas and the Villa, Ungapatina, Kenya Kenya Natas and the Yung Patina in the in the Ekatin Mulama Patina, Umbat or a million plans and atriganga. In the Ekatin Mulama, in the Penman in a Panikanga, Umbat or a million Tower and Galapatina, Natrikang, Chedical and Atrikanga, so Idaka in a Panikanga, Yungluku, noble Paris Kuturkanga. That is noble Paris. That is the noble Paris. So, we have noble Paris. We have a 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 noble Wildlife photographer. Next to Padina, B. Sundaram. Young Yana Padina, Nama. Next question La Papo. In the Sivap Tara Putagam, in the Blue Cross, Idalam Padina, Ungluk, eighth book La Padina, Rumu in detail, or Panga, the Saman the Patanga, Nama Sundaram. So our next question La Papo Nama. Next Paranga, Jim Corbett National. Park is situated at that is the Jim Corbett Desi Punga in the Mani Lati Lamindula. Pudu Padina in the eighth book, Naraya the Madri Desi Punga Kalengan Gerke, other than the wildlife sanctuary, Sarana Langalengan Gerke, Ibn Padina, Naraya box data Kutupanga, so Adela may important a conjubachukonga. In the question Paranga, Jim Corbett Engerkan Padina Utragan. In the Epa Aramika Patadan Padina, Ayrthi Tula Erthi Muppati are. So, this is the case of the moon. This is the Uttra Pradesh National Park. Dudwa Desi Punga, Engerkan Ketanga, Uttra Pradesh. Next, Gujarat National Park. Next, Kanha. 
கண்ணா தேசிய பூங்கா எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு சோ அப்போ ஜிம் கார்பெட் எங்க இருக்கு உத்தரகாண்ட்ல இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல துத்வா குஜராத்ல கிர் தேசிய பூங்கா மத்திய பிரதேசத்துல கண்ஹா தேசிய பூங்கா சோ அப்ப மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இந்தியால எத்தனை நேஷனல் பார்க் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எழுபத்தி மூன்று தேசிய பூங்காக்கள் மொத்தமாக இந்தியால இருக்கு அதுல நம்ம சிலதை மட்டும்தான் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் முதல் மிருக காட்சி சாலை எங்கு நிறுவப்பட்டது மேற்கு வங்காளத்தில் அமைந்துள்ளது பராக்பூர் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் எப்படி கொடுத்திருக்கேன் எல்லாமே வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்த சிட்டிஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆப்ஷனா எடுத்துப்பேன் பட் இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பராக்பூர் இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இருக்கு த ரெட் புக் டேட்டா கிவ்ஸ் எ லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு தரவு புத்தகம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது என்னன்னா இந்த ஐயூசிஎன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்த ஐயூசிஎன் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு தரவு புத்தகத்தை பாத்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்றாங்க இந்த சிவப்பு தரவு புத்தகம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போமே இப்போ நம்ம பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் நிறைய வந்து அழிந்து கொண்டு வருது கரெக்டா இப்ப டைனோசர் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அந்த லிஸ்ட்ல அதெல்லாம் இருக்கும் சோ இப்ப அழிந்து கொண்டு வரதுல நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஸ்டேட் அனிமல் எதுமா நீல்கிரி தார் சொல்லலாமா வரையாடு சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர்டு லிஸ்ட்ல அதாவது அழிந்து அழிந்து கொண்டு வரக்கூடிய தருவாயில இருக்கக்கூடிய விலங்குகள்ன்ற சில லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி சில விலங்குகள் இருக்கு அவங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாமும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க சோ அப்ப அது மாதிரி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி அழிஞ்சு அழிஞ்சிட்டு வரக்கூடியது அழிஞ்சது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்ட் புக் டேட்டா சோ இது மாதிரி ஏன் மேம் சரி அதை எதுக்கு ஃபைல் மாதிரி போட்டு அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒற்றை கொம்பு காண்ட மிருகங்கள் இதெல்லாம் அழிந்துட்டு வருது சோ அதுக்காக ஏதாவது ஒரு திட்டம் போட்டு அதை எண்ணிக்கையில அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன வேலைகள் செய்யணுமோ அதை இந்த புக்கு மூலயமா செய்வாங்க சோ அப்போ இது மாதிரி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுனால பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான உயிரினங்கள் வந்து அழியாம பாத்துக்க முடியும் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர்ட் இன்னொன்னு எக்ஸ்டென்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது என்டேஞ்சர்னா என்னன்னா அழிந்து வரக்கூடிய தருவாயில் உள்ளது அழிஞ்சிட்டு வர்றது இது பாத்தீங்கன்னா அழிந்து விட்டது அதாவது எக்ஸ்டின் இந்த புக்கை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பல வண்ணங்கள்ல இருக்கும் சோ கலர் கலரா கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அழிஞ்சு போச்சு டைனோசர் எல்லாம் அழிஞ்சிடுச்சா சோ அதை பாத்தீங்கன்னா என்ன கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் கருப்பு கலர்ல கொடுத்துருவாங்க சரி அழிஞ்சிட்டு வர்றது இந்த ஸ்பீஷிஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ரெட் கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்க சோ நம்ம அழிஞ்சது நமக்கு தேவையில்லை அப்போ இதை நம்ம பாதுகாக்கணும் கரெக்டா அப்ப இதெல்லாம் டேஞ்சர்ல இருக்கு கரெக்டுங்களா சோ அப்போ ஆபத்தான நிலையில இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் இது பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள் தாவரங்கள் பூஞ்சைகள் இந்த மூணுமே இந்த லிஸ்ட்ல வரும் சரிங்களா பிளான்ஸ் அனிமல் அனிமல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபங்கை இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்ல வரும் சரி ஓகேவா சோ அப்போ இப்போ இந்த ரெட் புக் டேட்டா இப்ப நான் சொன்னதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்டமிக் இது என்னன்னு தெரியல உள்ளூர் இனங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டின் ஸ்பீஷியஸ் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஸ்பீஷியஸ் அப்போ இந்த இந்த ரெண்டுத்துல வரக்கூடிய வேர்ட் எங்கம்மா இருக்கு பீல இருக்கு கரெக்டுங்களா சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன அழிந்து போன இனங்கள் சோ அழிந்து போன இனங்கள் அழிந்து வரக்கூடிய இனங்கள் இந்த ரெண்டு தான் பாத்தீங்கன்னா மெயினா இந்த புக்ல இருக்கும் சோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டின் ஸ்பீஷியஸ் சோ வன விலங்குகள்லாம் அழிந்து போறதுனால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இயர்லியராவே இப்ப நிறைய சட்டங்கள் வந்தாலும் போட்ட சட்டம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம்னு ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க இதன் மூலயமா பாத்தீங்கன்னா அழிந்து வரக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாத்தையுமே வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த சட்டம் போட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா யூஸ்ல தான் இருக்கு சரிங்களா சோ அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாலுமே என்ன ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த சிவப்பு தரவு புத்தகம் சோ ரெட் புக் டேட்டா
சோ இதை மெயின்டெயின் பண்றது யாருன்னு சொன்னா ஐயூசிஎன் அப்போ இதை விட இது ஒரு பெரிய அமைப்பு இதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு இங்க கொஸ்டின் கேட்டது என்ன பாத்தீங்கன்னா இது எப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு சோ ஐயூசிஎன் எப்ப போன் பண்ணிருக்கேன் இது நைன்த் புக் டேட்டாமா சோ பிப்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சோ இதனுடைய அதாவது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் Conservation of Nature and Natural Resources. அதாவது தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் பன்னாட்டு நிறுவனம் வெளிநாட்டுலாம் <laughs> இணைந்தது <laughs> அனிமல் <laughs> முதல்ல இதுக்காக ஒரு மருத்துவமனை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாலும் லண்டன் தான் எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா எங்கன்னா விக்டோரியா விக்டோரியா அப்படின்ற பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முதல் அனிமல் அதாவது அனிமல் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விக்டோரியா லண்டன்ல சோ இப்ப இந்த ப்ளூ கிராஸ் மூலயமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம விலங்குகளை பாதுகாக்கிறோம் நிறைய இந்த நம்ம வெளியிலேயே நிறைய கேட்டிருப்போம் இந்த ப்ளூ கிராஸ் ரெட் கிராஸ் அனிமல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துன்புறுத்தலாம் ப்ளூ கிரா ப்ளூ கிராஸ்ல இருந்து வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ அப்ப அது எங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூகே லண்டன்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் ஹாஸ்பிட்டல் எப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லண்டன் விக்டோரியான்ற இடத்துல சோ இப்ப பாருங்களேன் அப்ப இது எப்ப முதல் முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆசியாவிலேயே பெரிய நிறுவனமான இந்த ப்ளூ கிராஸ் வந்து சென்னையில ஆரம்பிச்சிருப்பாரு சரிங்க எங்க ஆரம்பிச்சாரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சென்னை இவர் ஆரம்பிச்ச வருஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல சென்னையில வி சுந்தரம் என்றவர் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற அமைப்பை நம்ம சென்னையில தொடங்கி வச்சிருப்பாரு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சரி இந்த யூஜின் ஓடம் இவரு என்னன்னு தெரியுதுங்களா சோ இவரு பாத்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழலின் தந்தை 
நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா சுற்றுச்சூழலின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் இக்காலஜி ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் இக்காலஜினா யார் மேன்சர் யூஜின் ஓடம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எத்தனை தேசிய பூங்காக்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பொதுவாகவே இந்தியாவில் எழுபத்தி மூன்று தேசிய பூங்காக்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த முதுமலை அப்படின்ற நேஷனல் நேஷனல் பார்க் அதாவது முதுமலை தேசிய பூங்கா பொதுவாகவே யானைகளுக்கு ஃபேமஸான இடம் கரெக்டுங்களா யானைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு நேஷனல் பார்க் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுமலை ஸோ அப்போ அது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் நீலகிரி ஸோ அப்போ மற்ற மூணு ஆப்ஷன் எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்ப்போமா சென்னையில நமக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு நேஷனல் பார்க் எதுமா கிண்டி தேசிய பூங்கா தெரியும் இல்லைங்களா சோ கிண்டி நேஷனல் பார்க் சென்னையில இருக்கு நெக்ஸ்ட் ராமநாதபுரத்துல பாத்தீங்கன்னா மன்னார் வளைகுடா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் நேஷனல் பார்க் இருக்கு ராமநாதபுரத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மன்னார் வளைகுடா தேசிய பூங்கா இருக்கு நெக்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சோ அப்ப இதுலயே நாலு டேட்டா படிச்சுட்டோம் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா கிண்டி நேஷனல் பார்க் இருக்கு ராமநாதபுரத்துல கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் அதாவது மன்னார் வளைகூட தேசிய பூங்கா இருக்கு நீலகிரி நமக்கு தெரியும் முதுமலை கோயம்புத்தூர்ல என்ன தேசிய பூங்கா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன நேம்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி நேஷனல் பார்க் வரைக்கும்ாடுகள்ாடு <laughs> காடுகள் தினம் என்னைக்கு அனுசரிக்கப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் தினம் சுற்றுச்சூழல் தினம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்ம படிக்கிற டாபிக்கே என்னதான் சுற்றுச்சூழலை பத்தி தான் படிக்கிறோம் சோ ஜூன் ஐந்து இது ஈஸியான வச்சுக்கலாம் அஞ்சுக்கு அடுத்த நம்பர் ஆறு கரெக்டுங்களா சோ அப்ப ஜூன் ஆறு ஜூன் ஐந்துமா சாரி உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் என்னைக்கு கொண்டாடப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி எட்டு சோ இதுல மிஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஓசோன் தினம் ஓசோன் டே இன்னைக்கு கொண்டாடப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினாறு சோ ஓசோன் தினம் என்னைக்கு கொண்டாடப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினாறு சோ வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட் டே இன்னைக்கு மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு வேர்ல்டு வாட்டர் டே மார்ச் டுவெண்டி டூ இது இதுல இன்னொரு டேட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டவுன் சின்ட்ரம் டேன்னு ஒண்ணு கொண்டாடுவாங்க இந்த மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா டவுன் டவுன் கூட்டு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சோ பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டேட்டாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தினத்துல கொண்டாடுறாங்க சோ என்வரான்மெண்டல் டே இன்னைக்கு ஜூன் ஐந்து வேர்ல்டு நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி எட்டு பயோ கேஸ் அதாவது இந்த உயிரி வாயுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ அது அதுக்கு இன்னொரு பேர் அதாவது என்னன்னு அதை இன்னொரு நேம் வச்சு கூப்பிடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபார் கேஸ் சோ இந்த கோபார்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பயோ கேஸ் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் மாட்டு சாணத்துல இருந்து எடுக்கிறாங்க இதுல பொதுவா இந்த உயிரி வாயுல எதனுடைய சதவீதம் அதிகமா இருக்கும் மீத்தேன் மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு இப்படி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மூணு நாலு வாயுக்கள் இருந்தாலும் இதுல மீத்தேன் பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மாட்டு சாணத்துல இருந்து தான் இந்த மாட்டு சாணத்துல இருந்து தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் எடுக்கிறாங்க 
சோ அப்ப இது இது எந்த சூழல்ல எடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது என்னன்னா இது ஒண்ணும் இல்லாம நம்ம மனுஷங்களுடைய கழிவு இந்த தாவரங்களுடைய கழிவுகள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் வேஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மக்க வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆனாரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது காற்றுல்லா சூழல்ல பாத்தீங்கன்னா சுவாசித்தல் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த மீத்தேன் வாயு நமக்கு கிடைக்கும் இதைதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா மீத்தேன் அது இல்லாம ஹைட்ரஜன் சல்பைட் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இத பொதுவா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கோபார் கேஸ் அல்லது உயிரி வாயு பயோ கேஸ் இதுக்கு நேம் சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அது மட்டும் இல்லாம எல்பிஜி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் எல்பிஜி உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இதுதாமா லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஷேல் கேஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஷேல் கேஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இடத்துல பூமியில பாத்தீங்கன்னா பல விதமான ராக்ஸ் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது சாஃப்டா இருக்கும் அந்த ராக் அதுல பாத்தீங்கன்னா அது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அதுல மினரல்ஸ் மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சகதி தாதுக்கள் இது மூலியமா உண்டான பாறை தான் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் இந்த பாசில் பியூவல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த பாசில் பியூவல்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ல சின்ன சின்ன துவாரங்கள் இருக்கும் அதுல பாமான கேஸ் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேல் கேஸ் சோ அப்ப பயோ கேஸ்னா என்ன கோபார் கேஸ் தேவையானதுக்கே தேவையான ஒரு இருபது மடங்கு இருபது மடங்கு ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து மட்டுமே நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து மட்டுமே நமக்கு கிடைக்குது எத்தனை சதவீதம் ஆக்சிஜனை பாத்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்துக்கு கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு சதவீதம்னா அதுல இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு யார்கிட்ட இருந்து மட்டுமே கிடைக்குதுன்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து மட்டுமே கிடைக்குது அதனால இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா லங்ஸ் ஆஃப் தி பிளானட் உலகின் நுரையீரல்னே சொல்றாங்கம்மா இத சோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகின் நுரையீரல் சோ லங்ஸ் ஆஃப் தி பிளானட் அப்படின்ற ஒரு நேமும் இருக்கு சரிங்களா இந்த क्वेश्चन பாருங்க வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து ஒரு 6th புக் டேட்டா தான் சோ வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் அடாப்டட் ஃபார் பெட்டர் பேஸ் மேனேஜ்மென்ட் பொதுவாவே நம்ம பாத்தீங்கனா நம்ம கழிவுகளை அதிகமா சேக்கறோம் இல்லீங்களா சோ அதனால பாத்தீங்கனா குப்பைகளை ஒரு இடத்துல குமிச்சி வைக்கிறதுனால பாத்தீங்கனா நமக்கு இடத்தோடைய பற்றாக்குறையும் ஏற்படுது அது இல்லாம நிறைய ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் விளைவுகளும் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுது சோ அத குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த வேஸ்ட் வேஸ்ட்னு தூக்கி போடுற பொருட்களையே பாத்தீங்கன்னா நம்ம திரும்ப ரீயூஸ் திரும்ப மறு பயன்பாடு செய்யும் போது இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் அப்படிதான் செய்வாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சோ அது மாதிரி மறு பயன்பாடு செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த விளைவுகளை நம்ம குறைக்கலாம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ ஆர்னு சொல்லுவாங்க சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் அதாவது குறைத்தல் மறு பயன்பாடு மீட்டெடுத்தல் சோ இந்த த்ரீ ஆர் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றது மூலயமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய விளைவுகளை குறைக்கலாம் சோ இது சிக்ஸ்த் புக்ல இருக்கு இந்த டேட்டா சோ இதையும் சேர்த்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்ப இது கேன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேலே கூறிய அனைத்தும் சோ வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் அடாப்டட் ஃபார் பெட்டர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம வெறும் குறைக்கிறதுனால மட்டும் பத்தாது மறு பயன்பாடும் செய்யணும் மீட் எடுத்தலும் செய்யணும் சோ ரீசைக்கிளும் பண்ணணும் சோ இது மாதிரி இந்த த்ரீ ஆர் ப்ராசஸ்ன்றது இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா வேஸ்ட் நம்ம பெட்டரா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேலே கூறிய அனைத்தும் சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோமா தேங